Hello everyone, welcome to my channel, Dr. VK. This is our first video, so let's get started. In this channel, you will talk about what you are doing in the first year MBBS. So, there are very important exam tips, exam presentation, exam preparation, and there are topic explanations. So, there are topic explanations in the past, I will go to the aspect of the past. உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக்ஸ் வேணும்னா கூட நீங்கள் கேட்கலாம் அதையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ அனாட்டமி வந்து லோவர் லிம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த டிப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோவர் லிம் அப்பர் லிம்லாம் இல்லை எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அனாட்டமி ரிலேட் பண்ணி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வெரி ஃபோமோஸ்ட் திங் வந்து அனாட்டமிக்கு நீங்கள் டயக்ராம்ஸ் வரையணும் எல்லாமே நம்ம டயக்ராம்ஸ் மூலயமா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ கண்டென்ட்ஸ் வந்து டயக்ராம்ஸ் பேஸ் பண்ணி கண்டென்ட்ஸ் இருக்கலாம் For example, இப்போ நீங்க டயக்ராம்ஸ்ல வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணுவீங்கல்ல அதுவே கூட நீங்க கண்டா எழுதலாம் அண்ட் இது மாதிரி இந்த இடத்துல இது இருக்கு அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ஓகே ஸோ டயக்ராம்ஸ்லன்னு பார்த்தா பிப்டீன் மார்க்ல வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் டு செவன் டயக்ராம்ஸ் வரையணும் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல டூ டு த்ரீ வரைஞ்சா போதும் ஃபிஃப்டீன் மார்க்னு யோசிச்சா சில கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது ஏ பி சி டி இ அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்க இடத்துல மார்க்ஸ் ரிலேட் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் எழுதணும் இப்போ ஒன் மார்க் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அலாட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க வந்து டயக்ராம் வரையறதோ அது பெருசா யூஸே ஆகாது ஸோ அதுக்கு ஒரு லைன் ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதுனா போதும் ஆனா த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் அப்படி இருக்க இடத்துல நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சுதான் ஆகணும் ஸோ சப் டிவிஷன்ஸ் கேட்ட மாதிரி ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்க அண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹைலைட்ஸ் ஃபைனல் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கலர் பென்ஸ் கலர் பென்சில்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைலைட் பண்ணுங்கள் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலுமே அட்லீஸ்ட் அண்டர்லைன் ஆச்சு பண்ணுங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபைனல் எக்ஸாமில் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நான் என்னோடய ஃபைனல் எக்ஸாமில் தான் போயிருந்தேன் இந்த விஷயம் எல்லாமே பண்ணேன் நான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் இப்போலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் அப்ளைட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்குக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்கள் படிக்கிற எல்லா கொஸ்டனுக்குமே ஒரு அப்ளைடு ஆஸ்பெக்ட் கண்டிப்பாகவே இருக்கும் அதை நீங்கள் எழுதுங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியல எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு அப்ளைடு ஆஸ்பெக்ட் எழுதுங்க சி பேசிக் ஐடியா என்னென்னா அந்த எக்ஸாமினருக்கு நமக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குன்றது ப்ரூவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பேப்பரை சிம்பிளாக ஈஸியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக கரெக்ட் பண்ண முடியும் அதை பொறுத்து தான் உங்கள் மார்க்ஸ் இருக்குது ஓகே இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணிது இப்போ அடுத்தது வந்து தனித்தனி டாபிக் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இன் சென்ஸ் மசில்ஸ் தனியாக நர்வ்ஸ் தனியாக அப்படி கேட்பாங்க ஸோ மசில்ஸ்ன்னு நம்ம எடுக்கும்போது ஆரிஜின் இன்சர்ஷன் ஆக்ஷன் ரிலேஷன்ஸ் பிளட் சப்ளை நர்வ் சப்ளை அப்படி டெஸ்பெக்ட்ஸ் மஸ்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சே இருக்கணும் ஷியூராகவே தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் மசில்ஸ்க்கு டயக்ராம்ஸ் கூட வரையலாம் நிறைய நிறைய இடத்துல வந்து புக்கில் டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே பேசிக் ஐடியாவில் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் டிசெக்ஷன் போகும்போது உங்களுக்கு அங்கேயே ஒரு ஐடியா இருக்கும் இந்த இடத்துல அந்த மசில் இருக்கும் அப்படி ஸோ அது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய பேப்பரில் வந்து மசில்ஸ் ஆஃப் மேஸ்டிகேஷன் கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஹெட் அண்ட் நெக்கில் வரும் அந்த இடத்துல வந்து நாலு டயக்ராம் இருக்குது அந்த மசில்ஸ் ஆஃப் மேஸ்டிகேஷனில் ரொம்ப நீட்டாக போடணும்னு அவசியமே இல்லை ஸ்டிக் ஃபிகர்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு காமிச்சா போதும் அதோட போன் அட்டாச்மெண்ட் எங்கே அது எங்கே முடியுது இந்த மாதிரி காமிச்சா போதும் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு டெஃபினட்டாகவே வந்து பாயிண்ட்ஸ் கெயின் பண்ணும் அண்ட் நர்வ்ஸ் நர்வ்ஸ் கொஸ்டின்மே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் என்னோடய பேப்பரில் எதுவும் கேட்கல ஆனால் ஆனால் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இருக்கலாம் இந்த இயர் கேட்குற மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ நர்வ்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரூட் வேல்யூ கோர்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸு பிரான்ச்சஸ் and அது எங்கே இங்கே சப்ளை பண்ணுது அண்ட் அப்ளைட் ஆஸ்பெக்ட் ப்ளஸ் டயக்ராம்ஸ் டயக்ராம்ஸ் மஸ்ட் எல்லா கொஷனுக்குமே ஒரு டயக்ராம் இருக்கணும் அண்ட் அப்ளைட் ஆஸ்பெக்டுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளைட் ஆஸ்பெக்ட் எழுத பாருங்க ஓகே ஸோ இப்போ திக்கி இந்த
ओके टापिक को लपो लाम ओके सो लोअर लिम ले वंदे पो स्टार्टिंग टॉपिक के उंगल के फैमिली ट्रायंगल दार को सो नाम आज लेने दा स्टार्ट पन रहा सो टॉपिक पे इस पोना एला एला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कवर पने रह मरियो इधर इन्होंड बेसिक आइडिया एंड ट्रायंगल्स वंदे याने का पास नला कुंद फेवरेट आना क्वेश्चन्स है याना � अप्रोच पन रहते को इसी आर को एल्ला में देश आर के अन्ना पड़ता रहता हूँ सो यस एप्रिल भी पोना ना मापा क्लाम एल्ला में एल्ला ट्रायंगल्स में वंदे और नाल हेडिंग ना नाबाद चिकलाम फर्स्ट इंट्रोडक्शन अदौड़ा बाउंड्रीज कंटेंट्स आप राप्लेड एस्पेक्ट्स इप्पे इंट्रोडक्शन पड़ता वरी so, if you look at the femoral triangle, the first one is the front of the thigh, the upper one third of the thigh. And the very important point is the inguinal ligament. The inguinal ligament is a demarcated point. So, that's the key. This is the introduction. And boundaries. So, if you look at the boundaries, you can explain the diagrams, but you can explain the diagrams. But you can explain the diagrams better. And triangles can be found in the third point in the boundaries. The fourth point can be found in the third point. Now, if we look at the femoral triangle, you can see on the lateral side, the sartorius, the medial, the adductor longus, and the base of the triangle is the inguinal ligament. The apex is the two muscles join the point. So, now we will proceed. And in boundaries, we will include roof structures and flow structures. Now, we will include roof structures, skin, superficial fascia, deep fascia, etc. And for the roof, for the femoral triangle, you can use either medial to lateral or lateral to medial. Now, for the medial to lateral, we will include the adductor longus. That is the medial margin. So, yeah, 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 this is what I told you. In the margins, you can see, for example, here, you can see the lateral side of the sartorius. How do you see that? You can see the medial border of the sartorius. You can see the lateral side of the medial border of the sartorius. That is the medial adductor longus. That is the lateral border. I don't know if you are a good one. I am telling you a comment. Okay, so now the floor structures are from medial to lateral. What is it? Pectineus, tendon of psoas major and iliacus. Okay, so roof structures are the same. Okay, now the contents. What is it in the femoral triangle? Now you can go from medial to lateral. Okay, so for simple, I am going to tell you that femoral artery is not the same. Vein and nerve are the same. So, vein is medial and nerve is lateral. Okay? So, from medial to lateral, we will go to femoral vein, femoral artery and femoral nerve. This is the structures. So, we will explain this all. So, basic structures, basic idea is this. And applied aspect for femoral triangle is very important topic, femoral hernia. This is also a very important topic, you can see a wipe. And in the inguinal canal, you can learn the inguinal hernia. So, if you relate and relate, you will be easier. So, next is the contents. Let's see what we can see in the contents. Okay, femoral triangle contents are 3 important things. One is femoral artery, one is femoral vein and femoral nerve. These are major contents. So, we can see this as well. And lymph nodes too. So, first is femoral artery. Femoral artery, femoral triangle ले six branches कोलको, अदि first point. So अंदर branches ले अंदर मून superficial branches और मून deep branches हैं. So ये पंद्र superficial branches हैं अंदर superior external pudendal, superior epigastric और superior circumflex iliac. इधर superficial branches. इप्पे इंद्र branches और डे specification से लावे अंदर नंबर femoral artery तनिया पाक मोड पाकलाम. और इप्पो तिक्की अंदर just supply मट्टो तेरन जिकनो अभी ना superficial external pudental वंदे external genital organ supply पनो superficial epigastric epigastric इप्पो 
நீங்க அப்டோமின் ஸ்டார்டிங்ல ஓகே உங்களுக்கு அப்டோமின் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்களா அதுல வந்து உங்களுக்கு இந்த எபிகேஸ்ட்ரிக் பத்தி புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ ஓகே நான் வந்து சப்ளை மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போ நான் லேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ சூப்பர்ஃபிஷியல் எபிகேஸ்ட்ரிக் வந்து ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வால் ஆன்டீரியர் அப்டாமினல் வாலோடைய லோவர் பார்ட் மட்டும் சப்ளை பண்ணும் ஓகே அண்ட் சூப்பர்ஃபிஷியல் சர்க்கம்ஃப்ளெக்ஸ் இலியாக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி இலியாக் கிரஸ்ட் மேலே இருக்கிற ஸ்கின்னை வந்து சப்ளை பண்ணும் இது எல்லாமே சூப்பர்ஃபிஷியல் பிரான்ச்சஸ் இப்போ டீப் பிரான்ச்சஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து ப்ரொஃபண்ட் ஆஃப் ஹெமரிஸ் ஓகே அந்த ப்ரொஃபண்ட் ஆஃப் ஹெமரிஸில் இருந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அது ஃபெமரல் ஆட்ரியோடு சேர்த்து பார்க்கலாம் அண்ட் டீப் எக்ஸ்டர்னல் புடன்டல் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஜெனரல் ஆர்கன் சப்ளை பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்க்ராட்டம் அண்ட் பென்னிஸ் ஓகே அண்ட் மஸ்குலர் பிரான்ச்சஸ் மஸ்குலர் பிரான்ச்சஸ் வந்து ஆன்டீரியர் கம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் தையில் இருக்கிற மசில்ஸாக சப்ளை பண்ணும் இது வந்து ஃபெமரல் ஆட்ரி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபெமரல் வெயின் போகலாம் ஃபெமரல் வெயின் இப்போது ஒரு வெயின் நம்ம எடுத்தோன்னா எல்லாமே பெரிஃபரியிலேருந்து சென்டருக்கு வரணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதோட இங்கே நம்ம பிரான்ச்சஸ்னு சொல்ல மாட்டோம் இங்கே அதனால தான் நம்ம ட்ரிபியூட்டரிஸ்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா எல்லாமே பெரிஃபரியிலேருந்து சென்டருக்கு வரும் இப்போ ஃபெமரல் வெயினுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸ் வந்து கிரேட் செஃபினஸ் வெயின் சர்கம்ஃப்ளெக்ஸ் வெயின் அண்ட் வெயின் ஆஃப் ஃபெமரல் ஆட்ரி வெயின் ஆஃப் ஃபெமரல் ஆட்ரினா என்ன ஃபெமரல் ஆட்ரி கூட அக்கம்பனி ஆகிற வெயின்ஸ் இப்போ இப்போ எந்த ஒரு ஆர்கானிக் எடுத்தாலுமே அதுக்கு ஒரு ஆட்ரி இருக்குன்னா அது கூடவே ஒரு வெயினும் இருக்கும் லைக் வீணை சப்ளையும் இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெமரல் ஆட்ரி கூட அக்கம்பனி பண்ணுற வெயின்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம தேர்ட் பார்ட்டாக சொல்கிறோம் ஃபெமரல் வெயினுடைய ட்ரிபியூட்டரிஸில் இப்போ ஃபெமரல் வெயின் வந்து ஃபெமரல் ஆட்ரிக்கு மீடியல் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்ட் அப்பெக்ஸ் கிட்ட வரும்போது லைக் பேஸில் மீடியல் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்பெக்ஸ் கிட்ட வரும்போது அது போஸ்ட்ரோ மீடியல் ஆஸ்பெக்டில் போயிடும் போஸ்ட்ரோ மீடியல்னால் ஃபெமரல் ஆட்ரிக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி போயிடும் இதுதான் அதோட கோர்ஸ் அந்த ட்ராயங்கிளில் இப்போ நர்வ்ஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நர்வ்ஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது வந்து ஃபேமரல் நர்வ் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபேமரல் நர்வ் நமக்கு தெரியும் அது லேட்ரல் சைடில் இருக்கும் எதுக்கு லேட்ரலானா ஃபெமரல் ஆட்ரிக்கு லேட்ரல் சைடில் இருக்கும் ஓகே அண்ட் ஃபெமரல் நர்வ்மே வந்து உங்களுக்கு ஃபைமாக்க கேட்குறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நர்வ் டு பெக்டீனியஸ் நர்வ் டு பெக்டீனியஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள்குள்ளே இருக்குது ஆனால் நம்ம டயக்ராம்ஸில் எங்கேயும் டிஸ்கிரைப் பண்ணலை ஸோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு முடிஞ்ச ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் பெருசாக எங்கேயும் எஃபெக்ட் ஆகாது அண்ட் நர்வ் டு பெக்டீனியஸ் வந்து ஃபெமரல் ஷீத்துக்கு பின்னாடி போய் ஆன்டீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பெக்டீனியஸை சப்ளை பண்ணுது ஓகே அண்ட் ஃபெமரல் பிரான்ச் ஆஃப் ஜெனேட்டோ ஃபெமரல் நர்வ் யா ஸோ நான் உங்களுக்கு இது எங்கே இருக்குன்னு ஒரு தடவை காமிக்கிறேன் ஒன் மினிட் யா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் இது ஆட்ரி ஆட்ரிக்கு பின்னாடி இங்கே இருக்கிறது ஓகே ஆட்ரிக்கு பின்னாடி இந்த சென்ஸ் இது ஸ்கின்னு சூப்பர்ஃபிஷியல் ஃபேஷனாக இங்கே முன்னாடி முன்னாடி பாருங்கள் ஸோ ஆட்ரிக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த நர்வ் இதுதான் ஜெனேட்டோ ஃபெமரல் நர்வ் கொஞ்சம் கிளியராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன்னா இங்கே வாங்க ஃபெமரல் ஷீத்து ஃபெமரல் ஷீத்தோட இது ஆன்டீரியர் ஆஸ்பெக்ட் ஓகே ஸோ ஆன்டீரியர் ஆஸ்பெக்டில் ஆட்ரிக்கு மேலே இருக்குது ஜெனேட்டோ ஃபெமரல் நர்வ் ஏ புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபெமரல் பிரான்ச் ஆஃப் ஜெனேட்டோ ஃபெமரல் நர்வ் ஸோ அடுத்தது வந்து லேட்ரல் கிட்டேனியஸ் நர்வ் ஆஃப் தை இந்த நர்வ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் ஆன்டீரியர் தை ஆஃப் ஸ்கின்ல வந்து சப்ளை பண்ணும் மோஸ்ட்லி ஆன்டீரியர் அண்ட் லேட்ரல் பார்ட் ஸோ எப்படி சொல்லலாம் ஆன்டோரோ லேட்ரல் அண்ட் லேட்ரல் பார்ட் ஆஃப் தை சப்ளை பண்ணும் அவ்வளோதான் அண்ட் லிம்ஃப் நோட்ஸ் லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து இல்லை டீப்பிங் வாயினா லிம்ஃப் நோட்ஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ கண்டென்ட்ஸ் எழுதுனா போதும் ஃபார் ஃபைவ் மார்க்கு அண்ட் டயக்ராம்ஸ் ஆ யா யா இன்னொரு இன்னொரு ஒரு விஷயம் கூட நீங்கள் எழுதணும் என்னென்னா அது வந்து ஃபெமரல் ஷீத்து ஃபெமரல் ஷீத்தோடைய லென்த்து ரெத்து அதெல்லாமே எழுதணும் ஸோ வந்து ஃபெமரல் ஷீத் வந்து ஃபெமரல் ட்ராயிங்கில் ஸ்டார்டிங் பார்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் அண்ட் இங்கே கீழே இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நான் இங்கே தப்பாக எழுதியிருக்கேன் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கீழே வராது மேலே வரும் இந்த இந்த டயமீட்ரு தான் வந்து
அப்ளைடு ஆஸ்பெக்டில் ஃபெமரல் ஹர்னியா ஹர்னியானால் ஜென்ரலாகவே வந்து ஏதாவது ஒரு ஜிஐடி பார்ட்டோ ஆர் ஆர்கனோ இன்னொரு ஒரு வீக்கர் ஓப்பனிங் மூலயமா வெளியே வர்றது தான் ஸோ ஃபெமரல் ஹர்னியாவில் மோஸ்ட்டாக வந்து இன்டஸ்டர்னல் கண்டென்ட்ஸ் வெளியே வரலாம் ஓகே இதை பற்றி உங்களுக்கு இவ்வளோ எழுதுனா கூட போதுந்தா பட் தென் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும்னா பிடிசியில் ஒன்றுமே கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையுமே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்து பிடிசியில் இருக்கிறது தான் ஸோ பிடிசி ஸ்டாண்டர்ட் புக்குன்றதுனால அதை பார்த்துக்கோங்க இஃப் விஷ்ராமில் எனக்கு நல்லா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு விஷ்ராம் சிங்கில் அப்படின்னா நீங்கள் அதுலேயுமே வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக என் சேனல